ছেলেবেলা আকাশের দিকে তাকালে মিলিয়নস অফ স্টার্স চোখে পড়বে আর দিনের বেলায় দ্য ব্রাইট অ্যান্ড শাইনিং সান আর রাতের আকাশে লাভলি অ্যান্ড বিউটিফুল মুন এরকম অসংখ্য আলোক বিন্দুকে বলে জ্যোতিষ্ক বা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি যেমন প্ল্যানেট স্যাটেলাইট স্টার গ্রহাণুপুঞ্জ ধূলিকোনা ইত্যাদি সেলেস্টিয়াল বডিগুলো রয়েছে অসীম শূন্য স্থানে এই সমস্ত কিছু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ইউনিভার্স বা মহাবিশ্বের এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ স্টার নিয়ে গঠিত এক একটি গ্যালাক্সি যা ছায়াপথ নামে পরিচিত আমরা যে গ্যালাক্সির মধ্যে অবস্থান করি তার নাম মিল্কি ওয়ে বা আকাশ গঙ্গা এর লক্ষ কোটি তারার মধ্যে একটি হলুদ তারা হলো সূর্য যাকে কেন্দ্র করে কিছু প্ল্যানেটস মেনি স্যাটেলাইটস অ্যাস্টোরয়েডস ইত্যাদি প্রদক্ষিণ করে চলেছে এদেরকে নিয়েই সোলার সিস্টেম বা সৌরজগৎ ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য এজ অব দিস সোলার সিস্টেম ইয়েস প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর পূর্বে সৌরজগতের সৃষ্টি এখানে সান ইজ দ্য মেন সোর্স অফ এনার্জি সূর্যরশ্মির প্রায় দুশো কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় ক্যান ইউ সে হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ সোলার সিস্টেম ইয়েস নিকোলাস কোপার নিকাস যাকে ফাদার অফ সোলার সিস্টেমও বলা হয় কিন্তু সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তনকারী গ্রহদের গতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন ক্যাপলার সৌরজগতের আটটি গ্রহকে দুভাগে ভাগ করা হয় ইনার অ্যান্ড আউটার প্ল্যানেট অফ সোলার সিস্টেম ইনার প্ল্যানেটগুলি সূর্যের নিকটতম চারটি গ্রহ মার্কিউরি ভেনাস আর্থ অ্যান্ড মার্স হুইচ আর মেড আপ উইথ রক অর্থাৎ এদের পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় তাই এরা টেরিস্ট্রিয়াল প্ল্যানেট অপরদিকে জুপিটার সেটার্ন ইউরেনাস অ্যান্ড নেপচুন ফার ফ্রম দ্য সান বলে আউটার প্ল্যানেট হুইচ আর মেড আপ উইথ গ্যাস অ্যান্ড লিকুইডস তাই এদের আরেক নাম গেসিয়াস প্ল্যানেট সো নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ফার্দেস্ট প্ল্যানেট অফ সান সহজেই আন্দাজ করা যায় দ্যাট ইজ মার্কিউরি অ্যান্ড নেপচুন বাট নিয়ারেস্ট প্ল্যানেট অফ আর্থ বললে ভেনাস বা শুক্র এটি আকারে ও আয়তনে পৃথিবী সমান হওয়ায় আর্থ টুইন্স প্ল্যানেটও বলে ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট প্ল্যানেট অফ সোলার সিস্টেম ইয়েস ইট ইজ জুপিটার যার মধ্যে প্রায় তেরোশোটি পৃথিবী এন্টার করতে পারে আবার সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় সো ইজ ইট পসিবল টু শো দ্য সোলার সিস্টেম ইন ওয়ান পিকচার নো সৌরজগতে যে ছবি তোমরা দেখছ দ্যাটস অনলি টু গিভ এ সিম্পল আইডিয়া অফ সোলার সিস্টেম আর্থ যেমন নিজের অক্ষে রোটেট করে ও সূর্যের চারপাশে রিভলভ করে ঠিক তেমনই মুন নিজের এক্সিসে রোটেট করে ও আর্থের চারপাশে রিভলভ করে কোনো প্ল্যানেটের চারপাশে কিছু রিভলভ করলে তাদের স্যাটেলাইট বলে যেমন মুন ইজ এ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট অফ আর্থ কিন্তু যখন পৃথিবী থেকে ইসরো বা নাসা কোনো স্যাটেলাইট লঞ্চ করে তখন সেগুলিকে আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট বলে এগুলি কোনো প্ল্যানেটের চারপাশে আবর্তন করে কিন্তু সমস্ত প্ল্যানেটেরই কি স্যাটেলাইট আছে নো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লোজেস্ট প্ল্যানেট অফ সান বুধ এবং শুক্রের কোনো ন্যাচারাল স্যাটেলাইট নেই অ্যান্ড নাও হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট স্যাটেলাইট অফ সোলার সিস্টেম গেনিমিড যা জায়েন্ট প্ল্যানেট বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ কিছু বামন গ্রহ সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে উই নো প্লুটো ইজ এ ডোয়ার প্ল্যানেট কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্সের আগে প্লুটোকে গ্রহ হিসেবে ধরা হতো সৌরজগতে মোট পাঁচটি বামন গ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় ডু ইউ নো হোয়াট আর দ্য নেম অফ আদার ফোর ডোয়ার প্ল্যানেট জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করো আজ কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হলো অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে